c'est quoi ce bouquin là il, il est où le passage sur moi là Les entraîneurs révolutionnaires du football. Il, il, il y en a plein, il y a Johan Cruyff et tout ça, il est où Nano je... C'est quoi ce bouquin là Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Carrière Manager en ce lundi avec Manchester United. Au sommaire de cette vidéo, euh, l'épisode risque d'être un tout petit peu plus court, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, on a le match avec l'équipe 2 contre Doncaster du coup, qui était en vrai un match contre Derby County, qui avait été perdu par Manchester United face à l'équipe de Frank Lampard. Et peut-être qu'on fera le match contre West Ham. Dans un premier temps c'est sûr qu'on fait la cup, je pense qu'on va faire voilà, on va faire ça, on va faire ces deux matchs là. Et l'épisode sera un petit peu plus court, je vais me concentrer sur l'essentiel, on va passer au traitement des commentaires et euh, on va prendre 45 secondes pour euh, vous dire pourquoi l'épisode est un petit peu plus court. Le premier commentaire il s'affiche à l'écran c'est celui de Eli, il me dit ça serait euh, bon que tu triples chaque poste avec un titulaire, un remplaçant ou un prétendant titulaire, ça c'est une très très bonne remarque, c'est une très bonne façon de penser et une pépite, et eh ben je suis entièrement d'accord avec toi Eli, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire dans, alors la pépite tu l'auras peut-être pas à chaque poste, tu peux pas avoir 11 pépites, c'est pas possible, ça n'existe pas, à moins d'avoir un effectif de 75 000 de joueurs mais euh, je comprends l'idée de ce que tu veux dire c'est exactement ma façon de penser et, euh, et je suis entièrement d'accord avec toi beaucoup m'ont dit aussi dans les commentaires alors je le mets peut-être pas à l'écran parce que c'est revenu plein de fois un anneau t'as oublié fred et dans l'équipe 1 et dans l'équipe 2 ne vous inquiétez pas je l'ai pas du tout oublié c'est que pour moi fred il est aussi titulaire en équipe 1 et quand il est pas titulaire en équipe 1 il est en équipe 2 ne vous inquiétez pas il y a une espèce de, de rotation euh, à tout le monde au même niveau entre pogba fred matic et, euh, et voilà dans les remplaçant on va dire de, de l'équipe 2 c'est plus Andreas Pereira euh, notamment dans, dans le milieu axe mais Fred je l'ai pas du tout oublié surtout avec le début de saison qui fait qui est plutôt très intéressant ne vous inquiétez surtout pas et je vais traiter un commentaire d'une question qui revient assez souvent alors c'est le commentaire de Lord Kangourou, il s'affiche à l'écran et euh, il marque « Tu nous parles tout le temps de Football Manager, pourquoi ne pas faire une carrière dessus ?» Alors au début, je savais pas trop comment le prendre ton commentaire parce que je me suis dit euh, « euh, Quand tu dis tu nous parles tout le temps de Football Manager, j'espère que je suis pas je suis pas pénible et je suis pas saoulant avec ça, c'est juste que euh, j'essaie de... de, de, de... » Comment, comment le dire, j'essaie d'être moi-même et je joue beaucoup à FIFA et je joue aussi beaucoup à Football Manager. Donc en fait, il y a des fois, eh ben, je fais le parallèle entre les deux. Pour répondre à ta question, aujourd'hui... Je, je souhaiterais faire des... des peut-être pas des carrières sur Football Manager parce qu'en fait j'ai un PC, j'ai un PC de compète, j'ai vraiment un PC de la NASA euh, qui coûte cher, qui est vraiment intéressant, etc. C'est juste que je sais pas faire en fait, voilà, je, je sais pas trop comment... Euh, euh, je pense que si je cherche un petit peu sur internet, je pourrais trouver, mais je sais pas comment faire pour enregistrer sur euh, quel logiciel prendre, je sais je connais XSplit et tout ça, mais j'ai jamais fait et j'ai peur que... j'ai peur de me rater, j'ai peur de me lancer en fait, voilà, c'est surtout ça. Aujourd'hui, ma spécialité entre guillemets, parce que ici il n'y a pas de prétention, c'est de jouer à FIFA et c'est d'expliquer mes choix etc sur Football Manager ce qui va me manquer c'est le gameplay en fait si vous voulez là aujourd'hui je vous parle de foot je fais de liens entre la vraie vie je vous parle un petit peu de tactique j'essaie de la vulgariser c'est vraiment ce que j'essaie de faire c'est de vulgariser la tactique et encore une fois je vous le dis je n'ai aucune prétention à me, à me considérer comme un grand tacticien je suis content de, du hashtag team tacticien mais voilà ça reste euh, simple et, et tout à fait humble mais ce que je veux dire par là c'est que sur Football Manager ce qui va se passer c'est qu'il n'y aura rien derrière il n'y aura que de la gestion c'est de la gestion brut et dur et euh, j'ai peur que ça déplaise à la majorité dans le sens où ça va être vraiment pas du bourrage de crâne de tactique mais c'était que 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 de la tactique football manager c'est un jeu qui fonctionne avec de la rng je vous laisse aller voir ce que c'est la rng sur sur internet c'est euh, euh, en fait si vous voulez c'est un jeu de hasard plus ou moins euh, quand vous lancez le match c'est au niveau de vos choix vous allez augmenter votre rng de façon positive ou de façon négative qui va faire que vous allez gagner marquer du moins gagner ou prendre des buts ou perdre donc voilà il, et le but est d'avoir une RNG euh, au maximum pour, pour essayer d'aller gagner en faisant des bons recrutements, des bonnes séances d'entraînement qui fait augmenter, voilà. Tout ce qui est action, en fait, euh, va, va augmenter votre, votre façon, euh, votre pourcentage de, de victoire. On ne peut pas toujours gagner, c'est très aléatoire, en fait, Football Manager. Mais on peut jouer avec ce côté aléatoire et réduire au maximum les défaites et euh, augmenter au maximum les, euh, les façons de, de gagner. Voilà, c'est surtout ça que j'ai peur, c'est que j'ai peur de ne pas être intéressant dans le sens où il n'y a pas de gameplay. Voilà, il n'y a, a, a que de la gestion, il n'y a que du brut, où je vais vous dire ça, tactique, tac, tac, lui fait ci, lui fait ça, c'est beaucoup plus approfondi que FIFA. Moi, j'adore ça, j'adore vraiment Football Manager, et je suis un gros joueur, je ne vais pas dire un grand, faire attention avec les mots, mais voilà, j'ai juste peur que... Euh, que certains se disent euh, ah ouais il fait il fait mal à la tête quand il parle de tactique voilà c'est juste ma crainte peut-être que je me lancerai euh, je sais pas quand peut-être mais euh, mais aujourd'hui euh, j'en suis euh, 
J'en suis pas capable là dans les 15 jours à venir. Mais ceci dit, ça me fait plaisir que vous me posiez la, la question. Euh, par contre, ce dont je suis capable de vous, de vous proposer d'ici 15 jours, c'est une nouvelle carrière manager. Je suis en train de finir le projet. Souvent, je dis, ouais, je travaille sur un projet là, machin, naniana. C'est pas des... Euh... C'est pas des conneries hein, quand je vous dis que je vais tout faire tomber. Quand je vous dis que je travaille sur un projet, j'écris. Voilà, vous le voyez pas parce qu'il y a le retour. J'écris des, des lignes, des lignes entières. Alors, il y a le reflet, mais j'écris des, des lignes entières sur ce que je veux faire, avec quel club, pourquoi, de quelle façon, de quelle manière, quelles sont les forces et les faiblesses. J'essaie vraiment de pas pour, vous prendre pour des steaks et de travailler un minimum euh, ma vidéo. Bref, j'essaie d'être pas mal, hein, un peu, quasiment 5 minutes avant de lancer le premier gameplay, euh, parce que c'est quelque chose qui m'a été reproché. Alors, euh, tant que je fais la, la composition, je vais, euh, je vais vous parler aussi de ça je m'excuse auprès de tous les gens qui, euh, qui trouvent que la vidéo met trop de temps à commencer ou que je parle trop j'essaie d'être moi même et de pas me poser de questions quand je lance quand je lance une vidéo j'essaie de pas jouer à un jeu j'essaie de je suis pas un acteur de cinéma je suis pas euh, voilà quand je mets la caméra je suis moi même et j'ai envie de vous parler de certaines choses parce que je trouve ça nécessaire et parce que c'est pas, pas de l'égoïsme mais avant tout je fais des vidéos pour moi parce que ça me plaît aujourd'hui je les fais parce que vous êtes avec moi et, et, parce que, euh, et parce que ça prend son sens et que ça me plaît, j'adore l'interaction qu'on a entre vous et moi. Mais euh, à la base, j'ai commencé les vidéos pour me faire plaisir à moi, donc je peux pas... J'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais c'est impossible. Alors je fais un maximum, cet, cet épisode sera un petit peu plus court que, que ce qui s'est passé la semaine dernière, où c'était une semaine spéciale, épisode longue. Mais euh, voilà, je... C'est compliqué, je vous le dis, c'est vraiment compliqué pour moi d'essayer de, de faire plaisir à tout le monde. Parce que faut bien comprendre, je vais vous présenter l'effectif, il faut bien comprendre aussi que plus les vidéos sont longues et plus je parle, plus c'est du travail pour moi au montage derrière. Donc euh, c'est assez compliqué, donc euh, ne croyez pas que ça me fait kiffer de me rajouter du travail, sinon je ferai euh, aspirateur à, à vue, je ferai des vidéos de 11 minutes, je vous mets une pub toutes les 4 minutes... Euh, voilà, c'est pas du tout le cas, enfin je veux dire, euh, généralement on va en parler, parce que je sais pas pourquoi c'est un sujet tabou, sur, chez certaines personnes, euh, en tout cas sur ma chaîne, il y a que des pubs que vous pouvez passer, il y en a une en début de vidéo, il y en a une toutes les 5, 8, 10, 12 minutes à peu près, généralement j'en mets une au bout de 5 minutes, et après j'en mets une au bout de, on va dire, allez, 13, 20, etc. Voilà, j'essaie de pas trop en mettre, parce que c'est pas du tout le, le but premier de la chaîne, j'ai la possibilité de le faire, on m'a jamais insulté en me disant euh, euh, tranquille sur, euh, sur ça ou quoi. Donc voilà, si vous trouvez qu'il y en a trop, faut le dire. Si vous, si vous trouvez qu'il y en a pas assez, bah faut le dire aussi. Mais euh, croyez-moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et, euh, et voilà, si je, faire des vidéos plus longues, ça me rajoute du travail, sachez-le. Euh, dans les cages, c'est Romero en défense centrale, c'est Lindelof avec Smalling à droite, euh, Diogo Dallo à gauche, Ashley Young. On repose un petit peu tous nos cadres et on a envie de voir cette équipe-là en, euh, en coupe, c'était le but. Andreas Pereira, Ander Herrera dans le milieu axe dans le cœur du jeu euh, Thomas Müller en 10 juste derrière l'attaquant qui est plutôt en numéro 9 hein, finalement à droite euh, Chiesa à gauche Sanchez et devant c'est euh, Lukaku alors Lukaku on va essayer de il euh, on... y a plein de choses qui sont apparues dans les commentaires je peux pas traiter euh, plus de 5-6 commentaires par vidéo mais euh, Lukaku vous m'avez dit euh, de, de le tester avec euh, avec Rashford c'est vrai que Rashford est notre meilleur attaquant euh, je pense dans, dans ce début de saison mais euh, vous m'avez dit euh, ah des pailles euh, c'est pas parce qu'il a été acheté euh, par le club qu'il doit avoir un passe droit et je suis entièrement d'accord mais fils des pailles il a, il a pas du tout un passe droit et euh, si il est euh, moins performant euh, même si on ne juge pas que la statistique il faut qu'on puisse euh, se permettre de, de sortir et c'était pour ça que je m'étais interdit pendant de nombreuses années de prendre mes clubs de cœur parce que j'ai peur de manquer d'objectivité et c'est Totalement pour ça que je fais ça cette année, parce que je sais qu'aujourd'hui, avec moi, sont euh, des personnes euh, qui pourront me dire les choses euh, avec euh, toute la politesse que, que ça engendre, que, euh, ben, que j'assure pas et que, euh, et que même fils des pas, il n'a pas de passe droit. Et s'il n'est pas bon, eh ben, euh, eh ben, il ne doit pas être maintenu dans le 11 de départ. Voilà les amis, c'est la partie pour ce match de, de coupe et cette vidéo. Je sais que les gameplays, ils arrivent un petit peu... Euh... Oh Oh Alexis Sanchez, l'appel était très bon, la passe aussi, et c'est repoussé par le gardien. Alors, je suis désolé, je connais pas trop bien l'effectif de, de l'équipe d'en face, c'est un match de cup, ils sont d'une division inférieure, alors je connais un petit peu euh, la première chip qui est la, la division 2 anglaise sur certains euh, clubs, mais malheureusement, je ne connais pas assez les effectifs autant que je, que je le souhaiterais. Donc voilà, je connais personne, c'est pour ça que j'ai passé euh, les... Euh, John Marquis, d'accord, qui est le buteur, les, les compositions, parce que, parce que je... Merde, qu'est-ce que je fais que, que, que je connais personne, voilà, bref, je me tais, je vais me concentrer parce que je sens que je vais pouvoir me faire surprendre et que euh, je vous rappelle que l'épisode précédent s'appelait euh, des matchs tendus, on a tout gagné sur le fil et c'était... Euh... L'appel est bon, je crois qu'il est pas hors jeu. Allez, Lukaku, bien joué, 1-0, 11 e minute de jeu, alors il va y avoir une différence énorme, je pense, euh, dans le cœur du jeu entre notre capacité technique et notre capacité à progresser et euh, leur capacité à, à boucher les intervalles et, euh, et à venir euh, au pressing. 
C'est tout à fait normal, on peut se faire surprendre, c'est que la 11 e minute de jeu, mais c'est tout à fait normal de démarrer en trompe face à une équipe inférieure avec du Lukaku, du Alexis Sanchez, un deux milieux axes comme Andreas Pereira et, et Ander Herrera avec juste devant en 9,5 Thomas Müller. C'est une équipe qui, qui, qui peut jouer, là le 11 de départ que j'ai, qui peut jouer en première ligue, voire même en Ligue des Champions, sans aucun souci. T'es sérieux Bon, Romero, t'es pas sérieux 14ème minute de jeu C'est quoi ça Et, et c'est qui qui le prend à lui, là Sérieux, les mecs c est, c est, Attends, on peut, on peut le revoir, ce but, s'il vous plaît, là L'équipe à la réalisation, on peut se le remettre Parce que... Euh, c'est une honte de prendre un but comme ça. Le décalage, côté, il est très bon. Ça, il a aucun souci. Mais, mais tu, tu fous quoi C'est Dalo, là Le numéro 20... Tu, 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 je vois pas d'ici, parce que j'ai pas les lunettes. Je crois que c'est Dalo qui est censé être sur lui. Franchement, centre au second poteau, c'est... C'est une F11 qu'on apprend ça. Euh, même mes U13 à moi, ils le savent qu'on couvre toujours le second poteau. Bon, un petit peu déçu par ce but. Défensivement, ça lui servira à Dalo d'expérience et de... Euh, et de et de leçon, en espérant qu'il se fasse pas avoir une seconde fois. Ouais, je crois que c'est... Je suis même pas sûr que c'était Dalo. Je me demande si c'était pas... Si, numéro 20, c'était Dalo, c'est lui. Mais euh, ouais, il a un peu abusé là, sur le coup. Bien joué, Chiesa. L'appel est bon. L'appel est bon, on va leur mettre la même, je pense, second poteau avec Sanchez, quel dommage, c'est. je crois que c'est coupé hein, par Butler, par le défenseur central, je crois qu'il y a corner, tout à fait il y a corner, on va tirer avec Alexis Sanchez qui est pas réputé, il, ceci dit, il a marqué un but de la tête et contenu Castle il y a, 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 il y a une semaine, 10 jours, dans la victoire 3-2 en vrai contre Manchester, il a marqué un but de la tête, mais c'est pas le joueur le plus... Euh... Le plus athlétique, enfin si athlétique il est énormément, mais euh, du moins le plus grand on va dire. Bien joué, la bonne récupération d'Ashley Young, on va essayer. Oh ouais, ouais, je vous parlais tout à l'heure de la tête d'Alex Sanchez, au moins il le joue le ballon de la tête. C'était plutôt bien construit, peut-être un petit peu trop de gourmandise et de, et de mauvais choix. Ok, on repasse devant, Alex Sanchez pied droit, 29 e minute de jeu, ils ont, euh, ils ont une défense gruyère, et je pense que le dispositif est bien, on a eu raison, à mon sens, de pas repartir sur un 4-4-2 avec, euh, avec ce groupe 2, euh, je sais que ça peut choquer certains d'entre vous de voir Alex Sanchez en groupe 2, il a déjà pris moins de 2 en, en un mois, il a, on a commencé notre carrière, on a fait no notre prise de fonction, il avait 88 de général, il n'y a plus que 86, ça reste énorme, mais... Euh, mais au contraire, voilà, faut pas prendre le groupe 2 comme une sanction, il faut le prendre comme euh, une façon de se remettre dans le droit chemin, de se remettre dans le sens du travail, dans le sens de la confiance. Et Alexis Sanchez peut, je crois, euh, encore sur cette saison, euh, certains d'entre vous dans les commentaires m'ont dit euh, « Eh, vends-le, euh, cette chèvre de, 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 de Sanchez ». On essaie de, même si je l'ai sanctionné par rapport à son rendement en vrai, parce que c'est comme ça, et parce que, et parce que je joue avec, euh, avec le cœur et que Manchester, bon voilà, j'aimerais qu'il fasse plus en vrai. C'est pour ça que c'est Martial qui a commencé euh, quand on a pris euh, nos fonctions ici dans, dans ce projet avec Manchester sur ce FIFA. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, il faut, il faut pas le prendre comme une sanction de, de jouer en groupe 2, et qu'au contraire, non, c'était pas du tout pour Kézares. Oh la bonne récup, dommage. C'était pour Alex Sanchez. Il faut, euh, il faut vraiment euh, voir le groupe 2 comme, euh, voilà, je me remets en confiance, je marque des buts, je redeviens un concurrent euh, euh, direct euh, à Anthony Martial, là en l'occurrence, puisqu'on parle d'Alexis Sanchez, mais euh, Keza me marque euh, un doublé, fait une passe décisive. Euh, je pense que côté droit, euh, si Lingard il n'y est plus, et si Thomas Muller, euh, je ne je, je trouve pas euh, ce dont je cherche avec lui, euh, j'aurais aucun mal à faire débuter Keza, mais aucun mal. Oh, la frappe, je la voyais pas du tout intéressante, cette frappe, cette frappe de Pereira, d'Andreas Pereira, je la voyais pas du tout, du tout intéressante, c'est joué euh, touche rapide, c'est Thomas Müller qui a une touche la met pour Pereira, et c'est un genre de, de ballon de feuille morte un peu, un genre de ballon qui, qui redescend un peu, euh, un peu bâtard, excusez-moi l'expression, mais euh, je pense que le gardien s'est fait surprendre, et, et moi de même aussi, puisque je pensais pas du tout qu'il prenait cette trajectoire-là, on se dirige euh, tout doucement vers la mi-temps, on est euh, devant, de buts à 1, c'est H. Léon qui va garder ce ballon, pour euh, le coup de sifflet de la 45 e euh, minute, du coup c'est la mi-temps, je me suis perdu les chèvres là sur ce que je racontais. On est, euh, on est bien, on a pris ce petit but euh, très remuant Alexis Sanchez, j'aime beaucoup ces 45 premières minutes. Et euh, hop, la caméra qui tombe. Allez, c'est reparti pour la deuxième période dans cette Carabao Cup, c'est un réel plaisir de jouer avec ce groupe 2 et de jouer en, en 4-3-3, euh, même avec un numéro 10, de ne pas jouer avec 4 milieux à plat comme euh, la carrière manager avec l'AS Monaco. Parce que, euh, parce que moi, ça me permet de, de voir les déplacements des joueurs sur, euh, sur les dispositifs et, euh, et la façon dont ils se comportent, donc euh, avec et sans ballon. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que le jour où on va avoir besoin de ce dispositif-là, peut-être que, que ce soit avec Monaco ou Manchester, peut-être que le fait de l'avoir déjà essayé, ça me, ça me permettra de, de partir avec un coup d'avance. Mais euh, j'ai lu un commentaire, alors c'est 
un commentaire parmi euh, je sais pas combien. Donc je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire mais Nano ne t'attache pas à ça. Euh, Nano c'est ridicule que, que, que tu parles de ça. Mais euh, c'est toujours comme ça quand on est euh, exigeant et quand on veut bien faire et satisfaire tout le monde. On a euh, 100 commentaires qui nous disent euh, super j'ai passé un bon moment. Et t'as un commentaire qui te dit euh, euh, c'est pas bien ce que t'as fait Naina. Et tu, bêtement tu retiens celui qui te dit euh, que c'est pas bien ce que, ce que t'as fait. Alors de temps en temps euh, je, me dis, je me dis que c'est idiot et j'en suis entièrement d'accord. Le plus important c'est... Euh, c'est la majorité, si la majorité dit qu'ils ont passé un bon moment, c'est que j'imagine que c'est vrai. Mais il y avait un commentaire qui disait, euh, euh, je pense que t'as mal géré, c'était pas dit avec méchanceté, attention, mais euh, je pense que t'as mal géré, euh, t'as recruté trop de joueurs. Alors pour rappel, on a recruté 4 joueurs, euh, avec euh, Chiesa, avec Harry Maguire, la frappe d'Ander Herrera c'est juste à côté, Harry Maguire, euh, Chiesa, Thomas Muller, Memphis Depay, j'espère que j'oublie personne. Et c'est tout. C'est pas énorme. Je sais qu'il y a deux joueurs euh, qui ont des vocations à la base de jouer côté droit à l'image de Thomas Müller et à l'image de Chiesa. Mais, euh, mais vous voyez, Müller, il joue en 9 2000 hein. Donc finalement, euh, je m'adapte. Et, euh, et, et, et voilà, il faut pas... Il faut pas croire, on verra à la fin de la saison les amis, on verra si tout le monde a eu assez de temps de jeu, et si tout le monde a eu le temps de jeu qui était prévu pour eux. Il va y avoir des blessures, il va y avoir des cartons rouges. Euh, niveau blessure, vous le savez, FIFA est plutôt assez généreux, hein. euh, c'est très rare d'avoir un, un blessé euh, que euh, une semaine, mettons. Euh, J'ai eu, eu très souvent pardon, des blessures de... Oh bien joué Thomas Muller. Oula, comment disent Ouh, c'est moche. J'ai eu très souvent des blessures de euh, sur le précédent FIFA. Bon, il était bugué euh, à, à ce niveau-là. Mais euh, des blessures de 1, 2, voire presque 3 mois. Des trucs comme euh, 10 semaines et tout. C'est chiant. Franchement, c'est chiant à crever. Donc, c'est important d'avoir une profondeur d'effectif. Croyez-moi, on verra à la fin de la saison si euh, combien de matchs à Keza, combien de matchs à Thomas Muller, combien de matchs à Lingard. Puisqu'à la base, c'était le joueur qui était sur ce côté. Et, euh, et je pense que euh, la rotation et, et le turnover sont des choses vitales dans le dans la réussite et euh, il faut pas il faut pas s'interdire justement euh, d'avoir euh, beaucoup de joueurs entre guillemets parce que je vous rappelle que Kiza il a que 78 ou 79 hein, c'est pas c'est pas Léo Messi hein, euh, Molto Bueno Calmos hein. Même s'il a une bande match de progression. Le but d'Alexis Sanchez, je suis content. Je suis vraiment vraiment content, je vous le disais tout à l'heure, le groupe 2, il faut pas le voir comme une sanction, il faut le voir comme un euh, une reconstruction euh, euh, sur la motivation et sur la performance, il est sur un doublé, Lukaku aussi, c'est très bien, c'est exactement ce que j'attendais en lançant ce, ce 11 de départ là, c'est à dire que les joueurs cadres euh, se mettent dans le bon sens du jeu. Oh non T'as qu'à tirer encore plus fort espèce de steak Allez trois changements, le taf est fait, c'est quasiment la 80ème minute de jeu et on est en plein dedans, on est dans ce qu'on avait dit. Bon, je voulais les faire débuter, mais je veux pas non plus snober tout ce qui est, euh, euh, voilà, tout ce qui est Herrera, tout ce qui est, euh, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs, euh, les cracks, c'est des joueurs de, de troisième zone, hein, c'est-à-dire que, comme le disait Mbappé dans son interview, euh, quand il raconte son épopée à, Manchester, à, à Monaco, euh, au moment où il commence à être titulaire, il dit... Numéro 1, Falcao, ok, je discute pas, pas de soucis. Numéro 2, Valère Jamin, je discute pas, pas de soucis. Numéro 3, Kylian Mbappé, voilà. Et il dit, il faut respecter cet ordre-là, il faut respecter l'ordre que j'ai traité ça en début de commentaire. Un titulaire, un remplaçant à vocation de concurrence et un crack. Voilà, ça c'est la meilleure gestion possible. Le crack prendra la place qu'il prendra au niveau de ses statistiques, au niveau de ses performances. Il faut pas tout mélanger. Entrée de Tai Chung à la place d'Alex Sanchez qui a fait un gros match avec deux passes D. Entrée de Scott McTominay à la place de euh, Chak Chak de Andreas Pereira qui a fait un match tout à fait correct. Et euh, entrée de Angel Gomez, le crack anglais de 17 ans. Je crois qu'il les a fait les 18 du coup. À la place de... Euh, oui, il les a fait les 18 ans. À la place de euh, Lukaku puisque c'est Thomas Müller qui va finir en buteur pour ces, euh, allez, on va dire 15 dernières minutes traditionnelles compris. Oh, bien joué, Romero. Oh, très bien joué. Le dégagement de Smalling est un petit peu catastrophique derrière, mais le duel remporté par Romero, il s'est rattrapé par rapport à son premier but. Pour moi, c'est Romero, je vais vous dire, je parle en vrai, c'est une des meilleures doublures au monde. Euh, David De Rea est, pour moi, un gardien exceptionnel, mais après, voilà, comme je dis, je m'en peut-être d'objectivité euh, sur, le, sur le joueur euh, puisqu'il est à Manchester, mais euh, avoir Romero en doublure dans votre club, c'est euh, une vraie chance. Je pense que euh, beaucoup de monde euh, souhaiterait avoir euh, un gardien du calibre de Romero dans ses cages. Ok, Angel Gomez qui essaye de dribbler son petit gabarit va peut-être lui jouer des tours. Il arrive à donner ce très bon ballon pour Ander Herrera, Tai Chong 
qui est assez... Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il manque un petit peu d'agilité. C'est des joueurs qui sont intéressants. Euh, J'ai beaucoup aimé le, la provocation, la fixation d'Angel Gomez sur, euh, sur cette fin d'action avec, euh, avec le ballon qu'il donne pour Ander Herrera. Je pense que le meilleur choix n'était pas Tai Chong pour clôturer sur cette dernière action. Je pense que c'était pas le meilleur choix. Victoire euh, 3 buts à 1 avec des buts de euh, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Et Monsieur Lukaku, je suis tout à fait euh, content de, de ce qui s'est passé dans ce match-là et de tout ce que je vous ai raconté. On va faire le match contre West Ham, je vous l'ai dit, la vidéo sera beaucoup plus courte que les fois précédentes. J'aimerais, je pense que ça va être compliqué, j'aimerais qu'elle fasse euh, euh, 35 minutes, grand grand maximum, euh, pour la simple et bonne raison que voilà, j'en ai fait euh, la semaine dernière, c'était semaine spéciale, longue vidéo. J'aimerais euh, j'aimerais de tout cœur, euh, déjà j'aimerais de tout cœur réessayer ce dispositif et, euh, et j'aimerais euh, voilà, essayer de satisfaire tout le monde, chose qui n'est pas facile, je vous le dis encore une fois. Allez, la composition qui va démarrer face à West Ham avec une petite surprise sur le banner en passant c'est le premier joueur vous le découvrez de suite de toute façon je sais que vous l'avez vu c'est le premier regard que vous avez donné c'est euh, le fait que Gomez soit sur la feuille de match Under euh, qu'est-ce que je vous raconte Under Herrera David Derrea dans les cages avec euh, Maguire Bailly c'est la défense centrale euh, la, plus, euh, la plus utilisée je pense on va dire ça comme ça Luc Shaw à gauche Valencia à droite euh, milieu droit Jesse Lingard milieu axe Paul Pogba et Fred alors je sais il y a un côté un peu euh, un peu offensif, sachez que Fred sur le jeu il est compté comme MC, MDC et même chose pour Pogba, c'est des, des joueurs complets, voilà, c'est des joueurs qui font le jeu mais c'est des joueurs complets, si vous avez le milieu de terrain avec Fred et Pogba, si vous avez la bataille du milieu de terrain avec des joueurs comme Fred et Pogba dans les transitions, ça va être très fort, voilà, après Matic est là un peu pour mettre, pour, mettre, pour dire pour mettre du brin on n'est pas en district, mais, euh, mais pour mettre un petit peu d'intensité défensive à la récupération pas besoin de Matic si vous comptez avoir euh, le ballon pendant 90 minutes de jeu. Alexis Sanchez, qu'on récompense euh, par rapport à son match précédent. Il va démarrer milieu côté gauche. Alors, milieu côté gauche euh, sur un 4-4-2 et euh, attaque en gauche sur un 4-3-3, c'est pas tout à fait pareil. Attention, il se peut que la performance soit euh, pas la même que sur le match précédent. Mais il s'adapte au choix du coach. Romelu Lukaku, euh, du coup, avec Marcus Rashford. Alors, certains d'entre vous m'ont dit, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Euh, ouais, Medepay à droite et euh, Lukaku à gauche en BU. Euh, du coup, non, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé de mettre le gaucher à droite. Non, je crois que c'est ça que vous m'avez demandé. Le gaucher à gauche et le droitier à droite. Je crois que c'est ça que vous m'avez demandé. De mettre Depay, attaquant, enfin buteur à droite. Et Lukaku, buteur à gauche. Je suis quasi sûr que c'est ça que vous m'avez demandé. Et du coup, sur le banc, euh, Angel Gomez. J'ai aimé toutes ses rentrées. Et en fait, ça en lien un petit peu avec ce que vous m'avez dit dans les commentaires. On va essayer de piquer Memphis Depay. De le piquer au vif. Vous savez que c'est un joueur de caractère. C'est un joueur avec beaucoup de... Je veux pas dire, euh, je veux pas être méchant, mais beaucoup d'ego. Et, euh, et donc du coup, on va pas le mettre sur la feuille de match pour qu'il revienne plus fort. Du moins, on va essayer. Euh, Angel Gomez, Anthony Martial, euh, Thomas Muller, euh, Matic, pardon, je suis perdu. Pereira, Smalling et euh, Diogo Dallo. Donc voilà, c'est le, le banc qui va, qui va, qui va accompagner euh, ce match-là. On, en, on enlève les averses. On n'aime pas la pluie, Chenado. On n'aime pas la pluie. On n'aime pas, on aime pas quand il fait froid. Nous, on aime bien, euh, voilà, quand il fait à la limite doux, un petit peu, voilà. Euh, D'où on met une petite veste, une petite doudoune, un petit pull, mais pas plus, pas de gants, pas de tour de cou, pas d'écharpe, pas de bonnet. On n'aime pas le froid, nous si on pouvait on, on, on serait en, en maillot de bain toute l'année, on serait en, en, en tongs ou en, en claquette toute l'année si c'était possible. Et, euh, et malheureusement, ben, c'est pas possible, donc du coup on essaie de jouer au maximum sous le soleil ou euh, sous la brume. Pas de pluie, c'est banni, terminé. Ah, j'ai oublié de vous dire, tiens tant que j'y pense parce que ça a pris surtout le jeu, j'ai passé mes commentateurs en, en, et mon jeu en anglais. C'est quelqu'un parmi vous, vous avez classement qui s'affiche à l'écran, parmi vous qui m'avait conseillé, euh, je crois que c'était pas sur Twitter, qui m'avait dit « Ah, moi, le jeu en français... Euh » Euh, marre un peu euh, je, je joue en anglais depuis déjà plusieurs années et là ça fait ouais ça fait une petite semaine je crois un peu moins que j'ai mis mon, mon jeu en anglais je trouve ça hyper sympa voilà euh, j'ai pas de prétention de comprendre tout ce qu'ils disent je vous le reconnais je comprends pas tout mais euh, mais je trouve que l'ambiance est sympa Fiabianski dans ses cages à West Ham avec euh, Diop l'ancien toulousain Ogbona l'ancien de la Juve en défense centrale on a Rice et Sanchez en milieu axe c'est costaud ça ça c'est rempli de grinta euh, Jack Wilcher et Philippe Anderson et devant, c'est Arnotovic sur le banc. Nous retrouvons donc, du coup, euh, Vormer, Zabaleta et euh, Chicharito. C'est les trois seuls que j'ai eu le temps de, de voir. Donc, un recrutement assez euh, massif du côté de West Ham cet été. Ils ont gardé Arnotovic. Ils ont acheté Philippe Anderson, qui était du côté de la Lazio. Joueur qu'on connaît très bien, parce que je l'avais la saison dernière avec Tottenham sur la carrière manager. Et, euh, et on va essayer, tout simplement, d'aller chercher euh, une, une deuxième victoire. Voilà, c'est un épisode qui est un petit peu plus court et... Et je m'en excuse du coup pour ceux qui aiment les épisodes un petit peu plus longs. Mais, euh, mais voilà, il faut essayer de satisfaire tout le monde. Et je le redis une dernière fois dans cet épisode, ce n'est pas facile, alors euh, je fais de mon mieux. Allez, Lingard qui travaille sur son côté droit. Est-ce qu'il a les 4 étoiles gestes techniques, Lingard Je crois pas, c'est très très bien défendu de la part de Mazuaku. 
Et, euh, et du coup, on n'obtient euh, rien du tout sur, ce, euh, sur cette offensive-là. Je pense que Jesse Lingard a, a été piqué un peu aussi au vif, mais euh, passivement, je dirais, avec le recrutement de... Thomas Muller et de, euh, et de Chiesa. La grosse frappe, la frappe lourde de... Euh, elle me saoule cette caméra. Tu penses que tu vas tenir au moins euh, l'épisode euh, entier ou pas Et euh, avant de remettre ma caméra, qu'est-ce que je vous disais Lingard qui a été piqué au vif, Thomas Muller, euh, recrutement, Chiesa et la frappe lourde de, de Fred, c'est ça. Alors, un deuxième truc que vous m'avez demandé, ça faut que je le fasse, euh, c'est changer. Vous voulez que Paul Pogba soit euh, à l'atterrissage du ballon euh, sur les corners. Donc, on va mettre Alexis Sanchez, même si je le redis, c'est un joueur de tête euh, tout à fait correct. Malgré son petit bas gabarit, bien joué, 1-0, 15 e minute de jeu. Le but de Harry Maguire sur ce corner tiré par Alex Sanchez, heureusement que je vous ai écouté. Vous voyez, tout a un lien, c'est pour ça que j'adore faire ça. C'est que dans les commentaires, il y a un mec que j'ai jamais vu de ma vie qui m'a dit « Enlève Paul Pogba, mets Alexis Sanchez », et je le fais. Je mets... Alors, je marque jamais de la tête et encore moins sur corner. J'enlève Pogba, je mets Alexis Sanchez, premier poteau, Harry Maguire, coup de tronche croisé, ça passe entre les jambes de Fabianski, 1-0. Merci mon pote, je sais, je, 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 je même pas ton pseudo en tête, mais, euh, mais merci beaucoup du, du conseil. Et quand je vous dis que je lis tous vos commentaires, c'est encore une fois la preuve. Je sais pas si tu te reconnaîtras quand tu entendras cette vidéo, mais, euh, ou je sais pas si vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, mais euh, il faut que je le fasse euh, en réglage de base, et je veux pas me le taper à, à chaque fois, je veux pas me farcir le changement à chaque fois, mais vous voulez que Paul Pogba, et c'est tout à fait logique, puisqu'il est grand, il va marquer au moins un, voire peut-être même deux joueurs au, au marquage sur le coup de pied arrêté. On vient jouer. Oh bien joué. Ah Oh oui, Lukaku Le physique Oh non Fedensky Il faut que j'arrête de taper dans mes mains parce que ça casse les oreilles à chaque fois au... en vidéo, au montage. Mais si je... Ah bah, du coup, on prend les mains et on recommence. Hein. On va reprendre Alexis Sanchez. On va essayer de changer. On va, on va aller chercher le second poteau plutôt. On va voir si c'est... Euh... Plus intéressant, la remise de la tête de Paul Pogba. Ah, il a, il a mis direct. Un truc que j'aime beaucoup faire, c'est que, euh, fut un temps, j'étais tellement nul sur corner que je me disais, ne tente pas de, de jouer le ballon direct, comme, euh, comme si tu voulais marquer, que ce soit de la tête ou que ce soit euh, au pied. Bon, généralement, un corner, tu joues plus de la tête qu'au pied. Mais, euh, mais essaie de, de le jouer second poteau, remise de la tête. Et après, euh, Inch'Allah, ta, ta vise, hein, tu, vois, tu vois ce qui se passe. Et tu te démerdes avec ce ballon euh, qui, est, qui est remis. Et c'est un truc que j'ai fait pendant euh, de nombreux matchs, de nombreux FIFA, sur le précédent et l'encore précédent. En, en disant, ben, je, je mets mon corner second poteau, j'essaie de mettre une remise de la tête. Si elle est toujours en l'air, eh ben, j'essaie de la smatcher euh, de la tête. Et si ça arrive dans les panards, eh ben, eh ben, j'essaie de de frapper, de voler, ou j'essaie de trouver, de faire un truc, quoi, hein, mais quand t'es mauvais de la tête, c'est euh, délicat, quoi, tu passes par, euh, tu pars par, par, par tester tout, quoi, voilà, tester absolument tout, tu passes par toutes les, les tactiques possibles et inimaginables pour essayer d'être dangereux, euh, même sur coup de pied arrêté, ce qui n'est absolument pas, absolument pas mon cas. Aïe, 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 Je, ils se sont mal compris David de Rey et Valentin, le capitaine, ils se sont mal compris. Je pense que David de Rey était bien sorti, c'était bien anticipé. Et, et je pense qu'il y a eu une, une vraie mésentente là à cette 40e minute de jeu. La réduction du score du côté de Philippe Anderson, le numéro 8 tout fraîchement arrivé de, euh, de Rome en provenance de, de la Lazio. Le centre, je crois que c'est Arnautovic, je disais, là ils se sont mal compris. Puisque Valencia ne joue pas vraiment le ballon, ne sait pas, ne sait, alors qu'il le sent, je pense que l'attaquant est derrière lui. Je pense qu'il le sent, il y a un côté un petit peu vicieux d'Anderson. Et David de Rey qui sort... David de Rey, il manquait le chapeau de paille, euh, le canon autour du cou et, euh, et, et le short en jean. Un vacancier, un pur vacancier. Allez, c'est la mi-temps, vous venez de le voir avec cette égalisation. Putain, c'est dur à dire ces mots. Égalisation de, euh, de Philippe Anderson, là, juste avant la mi-temps. Je... Je trouve que c'est un peu sévère d'être à, à un partout à la mi-temps, même si on est à l'extérieur. Je trouve qu'on propose plus de choses intéressantes. Je trouve que euh, nos joueurs déséquilibrent aux côtés, peut-être plus Alexis Sanchez, vous voyez, que, que Jesse Lingard. Mais même, je trouve nos attaquants avec beaucoup de volume. Je trouve que le, la paire euh, Pogba-Fred, ça marche euh, du, du feu de Dieu. Puisqu'on a le ballon, donc forcément, dans les transitions, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est assez rapide. Et c'est assez intéressant. Peut-être un petit bémol, j'ai trouvé Lukaku intéressant, mais peut-être un petit bémol du côté de, de Marcus Rashford qui, euh, qui a un peu de mal dans ses 45 premières minutes de jeu. Mais, euh, mais on va essayer de voir si euh, éventuellement... Oh non Oh non, j'ai été pourri Je suis nul. Je pensais que je l'avais perdu, donc du coup j'ai essayé de, 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 de colmater euh, cette, euh, cette attaque avortée. Et finalement je pense que j'ai trop tardé à prendre de décision et ça n'a rien donné. Ok, bien joué Derea, bien joué, on prend, euh, 
El fuego del fuego, la 61 e minute de jeu, la sortie de Rice est tant mieux parce qu'il était chiant. Et c'est l'entrée du King, du meilleur joueur de la planète, le meilleur joueur de tous les temps, alias José Merguez, Marwan Fellaini, qu'on a vendu euh, du coup... Euh, du... Alors là, si je prenais un but de la tête de, de Fellaini, bon heureusement c'est Diop qui l'a ce match. Je pense que oh, je posais la manette, franchement, j'allais faire un tour dehors et, et la vidéo, elle aurait été terminée, je pense, à 23h30. Et, et, et j'aurais cessé toute activité euh, vidéo ludique pour, pour aujourd'hui, voire même pour la semaine. Allez, 82e minute de jeu à peine passé. Deux changements, les deux premiers changements du coup de ce match. De leur côté, on fait sortir Sanchez pour faire rentrer Vormer. Et de notre côté, on fait sortir Marcus Rashford pour l'entrée de Thomas Müller. La sortie de Fred pour l'entrée de euh, Matic. On va essayer, voilà, de, de rajouter un petit peu de de force, un petit peu de d'impact de, dans ce milieu de, de terrain à deux pour libérer peut-être un peu plus Paul Pogba puisque Matic est, est plus dans les efforts... Sa mère Et plus dans les efforts défensifs, faut, faut pas que je sois vulgaire parce que ça me ressemble pas. Le but du coup de... Alors là... Allez, c'est parti, laboratoire de la tactique. Allez, changement de dispositif, on va passer en 3-5-2 euh, pour la simple et bonne raison que le but va être d'égalisé assez vite. Je pense même qu'on a peut-être... Attention, hein, parce que ce que je vais dire, c'est hyper prétentieux. On a peut-être le, le temps d'en mettre deux. On va jouer avec trois défenseurs avec Eric Bailly, Harry Maguire et Valencia. Valencia qui a la capacité, euh, à mon avis physique, de pouvoir jouer en défense centrale. Matic Pogba en milieu axe. Thomas Müller en 9,5 juste derrière les deux attaquants. On va laisser Luc Tchouk Tchouk. On va pas mettre Luc Chou à gauche. On va mettre... Angel, oh, quoi que non, on va mettre Anthony Martial, on va essayer de rester un, un petit peu lucide dans ce qu'on fait, même si j'aime bien euh, Angel Gomez, il faut, il faut faire rentrer des joueurs offensifs, des joueurs rapides, de percussion rapide et de déséquilibre euh, vraiment important. Euh, Martial à gauche qui va rentrer, on va laisser Justin Lingard à droite, je vous le disais en 9,5 Thomas Müller et devant Alexis Sanchez avec euh, Lukaku. Martial peut jouer BU, j'hésite entre mettre Sanchez ou, euh, ou Martial en BU, on va mettre Martial euh, plutôt à la vitesse... Euh, je veux pas dire qu'attaquant ça génère, ça nécessite moins de, 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 de capacité physique, mais quand, quand t'as un ballon dans les 18 derniers mètres, ben c'est le plus dur c'est de l'amener là, donc c'est Anthony Martial qui va le faire, et on va laisser Sanchez vraiment à la conclusion. Allez c'est parti, on est parti, bah bon, là c'est on part à l'abordage, c'est le Fergie Time, on part clairement à l'abordage, c'est tout pour l'attaque, et que des ballons joués vers l'avant. Et, euh, et on défend euh, bah, très costaud, quitte à prendre des cartons jaunes, on défend euh, très dur, très fort, sans avoir d'expulsion. Mais, euh, mais dès qu'ils dès qu prennent un ballon, c'est tacle, ça c'est sur tacle glissé. Et, euh, et on va dire une chance sur trois de ne de pas, euh, pas se faire avertir. Yes L'égalisation, yes Le Fergie Time, yes Le coaching payant Deux buts partout, allez, il reste quelques secondes. Je sais pas si vous voulez vous la refaire en palette de... Bien joué, son premier ballon, Anthony Martial. On a bien fait, je vous l'ai dit, on a bien fait de faire entrer Anthony Martial, je pense, au déséquilibre et non à la finition. Parce que je sais pas si Alex Sanchez aurait été capable euh, d'avoir cette lucidité-là dans, euh, dans ses derniers mètres et cette, cette capacité... Euh, euh, à mon avis, euh, elle me casse les couilles cette... Pardon, euh, je suis un peu vulgaire. Elle, elle, elle m'embête vraiment cette, cette caméra aujourd'hui. Bon, on va essayer de finir comme ça. Euh, J'espère que, que ça le fera. On se refait ce but en, en palette ici. C'est José Merguez qui prend le, le ballon, qui se fait... Euh, bon, vous connaissez l'activité la, la, légendaire et la réaction légendaire euh, que j'ai pour... Euh, euh, L'amour que j'ai pour José Merguez qui est euh, ici euh, Marwan Fellaini. Bon, il prise de balle, il se fait, il se fait tacler par, euh, par je sais plus qui. Je pense que c'est... Euh, tac, 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 c'est, c'est, c'est... Je pense que c'est Lingard, le numéro 14. Ici, sortie de David De Rea. On relance très très rapide. Vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 joueurs aux, al aux alentours de notre surface. Donc c'est purement une contre-attaque et c'est purement euh, un déficit offensif dans cette contre-attaque-là. En fait, on a joué le tout pour le tout. Heureusement, heureusement que c'est Lukaku qui joue ce duel ici parce qu'il gagne finalement son duel face à deux joueurs. La puissance de Lukaku. Ici, il y a l'intelligence de Alexis Sanchez qui va se mettre dans le, droit, dans le droit chemin, qui va temporiser un petit peu, qui va attendre en fait l'appel d'Anthony Martial. Il donne le ballon. On va jouer sur la vitesse d'Anthony Martial finalement. C'est pour ça qu'on l'a fait rentrer. Et vous voyez qu'on donne le ballon. On n'attend pas le dernier alignement. On n'attend pas le, le moment parfait, le timing parfait. On sait qu'il est lancé. On sait qu'il est plus rapide que son défenseur. Donc la passe, elle est faite. Elle est faite extérieur pied gauche. Elle est donnée dans le bon timing, dans le bon tempo. Et c'est là où tout commence, c'est-à-dire la vitesse d'Anthony Martial, il passe devant, c'était obligé, mais à la prise de balle, naturellement, on ralentit toujours un peu, il y a l'accrochage du maillot qui fait qu'on est ralenti, on lui met un petit stop and turn, 
pour l'enfumer, on se remet sur ce pied le plus, le plus fort, c'est-à-dire le pied droit, et vous connaissez Anthony Martial, vous savez qu'il a cette faculté-là, à l'époque, comme l'avait tiré Henry, de pouvoir ouvrir le pied, alors là il apprend un coup du pied en l'occurrence, mais d'ouvrir le pied et de pouvoir jouer euh, des duels un petit peu excentrés euh, face au but, aux, aux alentours euh, du point de pénalty, mais un petit peu excentré. La frappe elle est puissante, je pense que le gardien peut la voir si elle est moins puissante, mais, euh, mais du coup c'est... C'est très intelligemment joué ce qu'on a fait au niveau du coaching et au niveau du changement de dispositif. Allez, fin du match les amis, on n'aura pas le temps de jouer une autre action et de venir, euh, de venir en marquer un autre. C'est une bonne opération euh, pour West Ham. Encore une fois, on a été intelligent, on va dire, dans notre choix euh, tactique, dans notre approche tactique. Et euh, on a pris le temps de, voilà, de faire un changement, d'utiliser le Fergie Time et de venir euh, voilà, euh, utiliser le peu de temps qui nous restait pour contrer alors que sur le papier, notre contre, il était quasiment voie à l'échec. On avait 8 joueurs qui étaient en repli défensif, il était voie à l'échec ce contre. On est parti pour les entraînements et pour se faire un bisou parce qu'on va se dire au revoir les amis. Donc j'entraîne toujours voilà Martial, Rashford, Chiesa, Gomez, Chong, des joueurs assez jeunes qui, euh, qui méritent qu'on qu les considère. J'espère que vous avez passé un moment. Normalement, normalement cet épisode sera un peu plus court que, que d'habitude. Après, je fais de mon mieux, les amis. Je, je suis vraiment désolé si pour, si pour certains, c'est trop long, comme je vous l'ai déjà dit. Si vous avez envie de regarder, vous vous dites, hey, il, il est pénible à faire des vidéos trop longues. Regardez en deux fois, ça ne me gêne pas du tout, les amis. Vous, vous faites 20 minutes, 20 minutes. Vous faites un quart d'heure, un quart d'heure. Il n'y a aucun souci. Vraiment, il n'y a aucun problème. Je m'en fous, moi. Il n'y a, a pas de souci, vous inquiétez pas. C'était Nano. Je vous kiffe. Restez cool, c'est le plus important. J'espère que vous avez passé un bon euh, moment devant cette vidéo du lundi. C'est la semaine qui commence. Alors, si vous la regardez le jour de la sortie, c'est la semaine qui commence. Bon, on a tous un peu le moral dans les choses on est tous pareils, donc voilà, on essaie de, de se divertir et, et de se faire kiffer, euh, je suis content parce que, bon, victoire match nul, même si en victoire c'était euh, contre un club beaucoup plus faible que nous, c'est le premier de la semaine, j'étais en train de me chauffer, et, euh, et j'espère que euh, cet échauffement-là va payer euh, contre Valencia, puisqu'on avait battu euh, Berne, les Suisses, on espère de tout cœur, euh, qu'est-ce qu'on a On a Depay qui s'est blessé un jour, donc on le prendra pas dans le groupe pour... Euh, Tac, 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 je devrais remplacer Romero. Mais t'inquiète pas, mais qu'est-ce que tu rigoles ou quoi, David Et euh, on, va, on va le mettre sur le côté euh, du coup Memphis. Et on va pas prendre le risque d'aggraver sa blessure. J'espère que vous avez passé un bon moment encore une fois. C'était Nano, je vous kiffe. Changez rien, restez cool, c'est ça le plus important. Je vous dis à mercredi pour l'AS Monaco. Ciao, ciao les amis.